Olá, sejam bem-vindos a Celebrar Influencer. Nesse vídeo de hoje falaremos sobre os famosos e típicos pesadelos e suas respectivas causas e impactos na nossa vida. Como sabemos, uma noite de sono bem dormida é fundamental para o nosso bem-estar, pois além de regular o nosso metabolismo e renovar as nossas células, ainda ajuda a consolidar o aprendizado que obtivemos ao longo do nosso dia. De modo geral, enquanto dormimos, contudo, o nosso corpo passa por cerca de 4 a 6 ciclos de sono por noite, sendo que, de fato, o sono REM, sigla que em inglês significa movimento rápido dos olhos, é o mais difícil de se alcançar, justamente por ser um estágio mais profundo do sono, em que o corpo finalmente relaxa. É o último estágio do ciclo do sono com duração de cerca de 20 minutos e é nesse período específico em que os sonhos ocorrem. Sendo assim, os chamados maus sonhos ou pesadelos possuem uma maior tendência de acontecer durante o último terço do sono ou mais para o final da noite. Essas lembranças negativas que temos ao acordar geralmente são caracterizadas por sonhos desagradáveis associados a sensações incapacitantes de medo, de ansiedade ou de ameaça. Todavia, por sorte, os pesadelos na maioria das vezes não acabam tornando-se um enorme problema sendo realmente bastante frequentes e comuns para todos nós. Contudo, existem alguns casos de pesadelos clínicos que acometem praticamente uma minoria da população. Cerca de 85% dos indivíduos na fase adulta experimentam o que podemos classificar como pesadelos normais, que podem ser desencadeados por inúmeras razões, que vão desde o tradicional estresse do dia a dia a vivência inesperada de um evento traumático, sendo que, para estes casos, pesadelos recorrentes podem significar sinais bastante claros de uma possível síndrome do estresse pós-traumático. Porém, para os casos de pesadelos mais comuns, estes geralmente podem ter gatilhos como filmes com conteúdos de violência ou terror, há até mesmo a influência direta do que comemos antes de dormir ou de como posicionamos o nosso corpo na cama. O hábito nada saudável, tão pouco recomendado de se alimentar pouco antes do sono, sobretudo, eleva o metabolismo e a temperatura do nosso corpo, aumentando consideravelmente as probabilidades de termos pesadelos uma vez que a atividade cerebral consequentemente aumenta durante o estágio do sono REM. Em uma pesquisa recente realizada na Universidade da Tasmânia, os pesquisadores adicionaram no jantar de alguns jovens que participaram do estudo molho de mostarda e pimenta, a fim de averiguar o impacto desses nutrientes na qualidade do sono desses indivíduos, como esperado, os temperos acodimentados e picantes promoveram o um aumento da temperatura corporal dos participantes logo no primeiro estágio do sono, refletindo em uma maior dificuldade para conseguirem dormir. Além desta, não é de agora que inúmeras outras pesquisas correlacionam determinados tipos de alimentos, como por exemplo doces e frituras, a pesadelos, devido ao desencadeamento de uma quantidade maior de ondas cerebrais provocadas, como desdobramento inevitável deste tipo de nutrição, elevando as chances de pesadelos. Contudo, além do fator alimentar, até mesmo a posição em que dormimos, aparentemente pode interferir na frequência dos nossos pesadelos, Assim sendo, alguns estudos, no mínimo curiosos, apontam que dormir de bruços, por exemplo, favorece sonhos emocionalmente mais carregados, enquanto que dormir com o corpo virado para o lado direito diminui a probabilidade de termos maus sonhos. Será que é mesmo verdade? Quem sabe? E você, já tinha conhecimento das causas por trás dos pesadelos? 
Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!